Da geht fast nichts mehr. Für viele Reisende war der Frankfurter Flughafen heute erstmal die Endstation. Streik. Das Bodenpersonal der Lufthansa legt die Arbeit nieder, mitten in der Ferienzeit. In den Warteschlangen ist von Verständnis für die Gewerkschaftsforderungen wenig zu spüren. Ja, das ist einfach scheiße. Also jeder andere verkackte Fluggesellschaft bekommt es hin, dass man in der Ferienzeit vernünftig fliegen kann. Nur Lufthansa nicht. I'm mad. Ich, ich mag das nicht. Ich muss nach Hause fliegen. Ich muss morgen auf die Arbeit. Und es klappt halt nicht. Der Einzige, der leidtragend ist, ist der Kunde, der hier in den Urlaub fahren will, fliegen will. Und nicht der Konzern. Den, der ist immer noch am längeren Hebel. Ja? Und nein, es muss immer wieder in der Ferienzeit sein. Gerade jetzt, wo die meisten tatsächlich ja auch endlich mal wieder in den Urlaub können. Ja, nach Corona zwei Jahre lang fehlt bei mir so ein bisschen das Verständnis dafür. Mehr als 92.000 Reisende sind am Frankfurter Flughafen vom Streik betroffen. Lufthansa und Verdi konnten sich in den Tarifverhandlungen Mitte Juli nicht einigen. Die Gewerkschaft fordert 9,5 Prozent mehr Lohn und einen Mindeststundenlohn von 13 Euro. Außerdem fehle es massiv an Personal. Wir haben absolutes Verständnis für die Passagiere, die natürlich durch den Streik betroffen sind. Das haben Streiks leider an sich. Es ist aber so, dass diese Verärgerung nicht nur bei den Passagieren da ist, sondern auch bei den Beschäftigten, die seit Wochen auf den Zahnfleisch gehen. Und es wird kein neues Personal bei der Lufthansa gefunden, weil die Arbeitsbedingungen als auch die Einstiegsvergütung zu gering sind. Immerhin, im Netz gibt es auch Verständnis für den Streik. Unterirdisch dieses Narrativ der Lufthansa, dass die Streikenden den armen Fluggästen den Urlaub vermiesen. Es gibt ein Grundrecht auf Arbeitskampf und Würde, nicht auf zwei Wochen Ballermann. Und es gibt auch Häme für diejenigen, die sich über den Streik aufregen. Rettungswagen können nicht besetzt werden und Intensivbetten verstauben, weil kein Personal vorhanden ist. Hauptthema der Deutschen? Streik am Flughafen mitten im Urlaub. Skandal. Wer im Jahr 2022 für einen Urlaub noch auf Flugzeuge angewiesen ist, hat den Schuss nicht gehört. Hier am Flughafen sehen das sicher einige anders. Viele hoffen, dass ihr Flug umgebucht werden kann. Morgen um 6 Uhr endet der Streik. Dann soll sich der Flugverkehr möglichst schnell wieder normalisieren. Weitere Streiks könnten nur abgewendet werden durch eine Einigung bei den Tarifverhandlungen. Im Endeffekt, Sie haben das ja schon gesehen, der Kunde ist immer dran. Also zum Tisch verhandeln. Abmachung machen, fertig, fliegen. Das ist meine Meinung. Am 3. und 4. August wollen sich Lufthansa und Verdi zur nächsten Verhandlungsrunde treffen.